ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದುವೇ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಜನತೆಯ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿರ ಪರಿಚಿತರೇ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಕೊಲೆ ಆದ ಕೊಲೆ ಯಾಕಾದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ ಇವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಅವು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳು ಬರಿತೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಏಯ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಥಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಓವರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಅವರು ಹಸಿನ್ ಭಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಇದು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರು ಒಂದು ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿಪುರದ ಹನುಮಂತಪುರ ಮನೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಈ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನು ರೋಮ್ಗಳಿದಾವ ಆ ರೋಮ್ಗಳು ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಮ್ಗಳು ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಮಾಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಸೈಡು ನೆಹರು ಅವರು ನೆಹರು ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರು ಕೈ ಮುಗ್ಸ್ಕೊಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಕೈ ಮುಕ್ಕಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಮುಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಂದರೆ
ಆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆನ ಕರ್ತಾರ ಹಿಂದಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತಮಿಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅದು ಭಾಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ರಾಜ್ಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಡ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನಾಚರಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಐದು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಐದು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏ ಚಿತಪ್ಪ ನೀನು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ತಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ತೆಕ್ಕು ಕುಡಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಚಾರ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಾನು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದರು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಳ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾ ಓಡಾಟ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಆಸ್ಟ್ರದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ನ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಣೋದು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ನೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ತಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿಂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದವು ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಜನತಾದಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಸೀಟು ನಾನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಂತು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಅಧ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರವತ್ತು ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ ಸಾರಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ರೆಬಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಬಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದಿ ಆಗ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಟು ಬಂದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಇನ್ವೆಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಈ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ನಿಂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಎಮ್ ಪಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಟು ಬಂದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಇನ್ವೆಲಿಡ್ ಆಗೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮತ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಿ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದ್ರಿಸಂತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಅವಾಗ ಮೀಸಲತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನ ಜನರಲ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೀವಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂತು ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂತು ಆ ಮೀಸಲಾತಿನ ನಾವು ಗೆದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾಮರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೂ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಾಗಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪಕ್ಷ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಪಕ್ಷ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಲಿಗ್ತ ಹೋಗ ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರಾಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಟ್ ಆದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿವಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹದಿಮೂರುಲಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೋರ್ಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಮೋರ್ಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಐದು ಸತತ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರಲಾರದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಮಜ ಮೋಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದೇನೋ ಗೋವಾ ಗೀವ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಎತ್ತಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು
ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಚ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಚ ಪಡೆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಐತೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ ಇದು ಇದೇ ನಲ್ವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈತೆ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವೇನು ಗಮನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರ ಈಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಾಡಿದಿರ ಮತ್ತೆ ಜನತೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭೂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವು ಸೋತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜರವರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಕೆರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಅದು ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ಕೆನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಅವ್ರ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗೇನು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಾಗ ಸುರಗುಪ್ಪ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಏನು ಕೆರೆ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಗುಪ್ಪ ಜನತೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೋದಿತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಲಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅವ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ನಾವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಜ ಮೋಜನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಹತ್ತುವರೆಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮುಜನೂರು ಬಲ್ಕುಂದ ಹತ್ರ ಬಿರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಕ
ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಂಪು ಕುಡಿ ನೀರು ಅದು ಬುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೇರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕುಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೆನಾಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಡಿಸಿ ಕೆನಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲು ಬಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗಕ್ಕ ಬಾತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡ್ ಅದು ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಅದು ಈ ಕೆರೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸು ಅಂದಾಜು ಐನೂರು ಕೋಟ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ದಡ್ಡ ಏನೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಚೀಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ ತೆಕ್ಕಲ್ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ತೆಕ್ಕಲ್ ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಥವು ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಿಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಯಾರೇಜು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಟ್ಟೂರು ಚಿಂಗಾಪುರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಈಗ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಕ್ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಅಕ್ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸೀಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಟು ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸೀಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೇಡಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಅದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಿದ್ದರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲಿತ್ತು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜನರು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ನಾವಂತೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿ ಬಯಸ್ತೀರ ಈಗ ರೈತರು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇತ್ತು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಭತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೋಳಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಈ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ರೈತರು ಮನಸ್ಸೈರು ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನೋಗ್ಬೇಕು ಭೂತಾಯಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಭೂತಾಯಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾಕಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂತಾಯಿನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓದು ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಭತ್ತದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದು ಏಕೆರೆಗೆ ಭತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲ ಸೂಲಿ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾಯಿಬಲಿಯಂಗಡ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರಾದ ದೇಶ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ರೈತರದ್ದು ಒಂದು ಕೂಗಿದೆ ರೈತರ ಕೂಗು ಒಂದಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಾವು ಬಂದಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಲೆನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ರೈತರ ಕೂಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ಜನತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸರ ಈಗ ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕ ಚೈನಾ ಇಂಥ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತಂದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಮನ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕ
ಆ ದುಡ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆ ಹಣನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಿನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ತದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಪ್ಪೋಗಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಪ್ಪೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುನ್ನೂರ ವಿದಿನ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನೇಹರು ಅವರು ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನೇ ಬೇರೆ ಅವರು ಅದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡಕ ಮಾಡಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರ ಬೇಕಂತ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯಲಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅವರು ವಿಚಾರವಾದವರು ಅವರೇನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಲ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೇರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ
ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಯೋಜನೆಗಳು ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕ್ತಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜನಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನನಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನನ್ನದಾದ ಇಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಭತ್ತದ ಕ ಕಣಜ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೂ ಇಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವಕರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏಳನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುರುಗೇಶ್ ನೀರಂಡ್ರ ಅವರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಯುವಕರದ್ದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯುವಕರದ್ದು ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬರೀ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂಷ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ
ಏನು ಜನಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಜನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಂಟೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವತ್ತೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ನನಗೆ ಕಾಯಬಾರ್ದು ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಜ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರು ಕಾಯಿಲದಂತೆ ನಾ ನಾನು ಉಳಿಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಜನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೈಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯ್ಕೆಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ